6th standard first term book la irukka fourth lesson na thaavarangal vaalum ulagam nama indha lesson pathi yerkanave old samanjit book la padichirukom adhe information na indha lesson in thaavarangal pathi koduthirukanga first arimugathla enna koduthirukanga na uyirigal na enna oru uyirathoda vaalkai murai amaippu adoda seyal pathi padikira iyerkai arivil pirivukku peru da enadhu uyirigal அடுத்து தாவரங்கள் மட்டும் தான் உலகத்திலே என்னது தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்குது தாவரங்கள் வந்து நமக்கு பல வகையில வந்து பயன்படுதுன்னு சும்மா ஜென்ரல்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தாவரத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்கள் தாவரத்தோட அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்கும் அதுல இலை இருக்கும் வேர் இருக்கும் கனி இருக்கும் மொட்டு இருக்கும் தண்டு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் பூக்கும் தாவரங்கள் எல்லாத்திலையுமே ரெண்டு முக்கிய பாகங்கள் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க என்னதுனா ஃபர்ஸ்ட் தண்டு தொகுப்பு அடுத்து வேர் தொகுப்பு நம்ம வந்து வேர் தொகுப்பு பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் வேர் வந்து என்னது நிலத்துக்கு கீழே இருக்கு தாவரத்தோட முக்கிய அச்சு அதுதான் சொல்றாங்க இது கூட நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் தாவரத்தின் முக்கிய அச்சு எது வேர் தான் அதுதான் தாவரத்தை தாங்கி பிடிச்சிருக்கு வேர்ல வந்து கணுவும் கிடையாது கணுவிடை பகுதியும் கிடையாது வேர் மூடியானா இருக்கு வேர் மூடினா என்னன்னா தாவரத்தோட அந்த வேர் நுனியில வந்து ஒரு முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வேர் மூடி தாவரத்தோட நுனிக்கு மேல கொஞ்சம் மேல வந்து நல்ல கொத்தா ஒரு கற்றையா வேர்கள் வந்து இருக்கும் அதுக்கு பேர் அந்த வேர் தூவிகள்னு பேரு அடுத்து வந்து வேர்கள் வந்து எப்போதுமே எப்படி இருக்கும் நேர் புவி நாட்டம் உடையது தான் பூமியை நோக்கிதான் எப்படி வளருது வேர்கள் வந்து வளருது இந்த வேர்களை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து ஆணிவேர் தொகுப்பு அடுத்து சல்லி வேர் தொகுப்பு ஆணிவேர் தொகுப்பு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஆணிவேர் தொகுப்பு வந்து முளை வேர்கள் வந்து தொடர்ந்து இங்க பாருங்க ஒரு ஆணி மாதிரி வளர்ந்துருக்கா இதுக்கு பேர் தான் ஆணிவேர் தொகுப்பு ஆணிவேர் தொகுப்புல வந்து முளை வேர் வந்து அதுதான் முதன்மை நில வேர் அதை மையமா வச்சுட்டு தான் மற்ற கிளை வேர்கள் எல்லாம் வளருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேர் வந்து இருவித்திலை தாவரங்களை தான் வந்து அதிகமா காணப்படுது எக்ஸாம்பிள் வந்து அவர செடியில மாமரத்துல வேப்ப மரத்துல எல்லாம் எந்த எந்த வேர் தொகுப்பு காணப்படுது ஆணிவேர் தொகுப்பு தான் காணப்படுது அடுத்து சல்லி வேர் தொகுப்பு சல்லி வேர் தொகுப்பு வந்து தாவரத்தோட கழுவுல இருந்து ஏராளமா ஒரே சைஸ்ல வந்து நல்லா கொத்தா காணப்படுற வேருக்கு பேர் தான் என்னது சல்லி வேர் தொகுப்பு சல்லி வேர் தொகுப்பு வந்து எந்த தாவரங்கள் வந்து அதிகமா காணப்படுதுன்னா ஒரு வித்திரை தாவரங்கள் வந்து காணப்படுது எக்ஸாம்பிள் வந்து எது நெல்லு புல்லு மக்காச்சோளத்துல எந்த விதை சல்லி வேர் தொகுப்பு தான் காணப்படுது இந்த வேரோட பணி வேலை என்னன்னா இதுதான் தாவரத்தை வந்து தாங்கி நிக்கிது மண்ணை வந்து நல்ல இறுக்கமா புடிச்சிட்டு அடுத்து வந்து மண்ணுலேந்து தண்ணி சில ஊட்டச்சத்து கனிமச்சத்துலாம் உறிஞ்சி தாவரத்தோட மற்ற பாகத்துக்கெல்லாம் சப்ளை பண்றதோட வேலை யாரோட வேலை வேரோட வேலை தான் சில தாவரங்கள் வந்து சில தாவரத்துல வந்து இந்த வேர் வந்து தன்னோட தான் சேமிச்ச அந்த உணவெல்லாம் தக்க வச்சுக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து எது சொல்லலாம் கேரட் பீட்ரூட்ல என்னது அது வந்து தாவரத்தோட வேர் தான் அதைதான் நம்ம உணவா சாப்பிடுறோம் அடுத்து வந்து இஞ்சி வந்து தண்டா வேறான்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பல ஓல்டு சமைச்சு புக் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இஞ்சி வந்து எனது தண்டு தான் ஒரு தாவரத்தோட எனது தரைக்கு கீழ் வளர்ற மட்ட நில தண்டு அடுத்து தண்டு தொகுப்பு பத்தி பார்க்க போறோம் தண்டு வந்து என்னன்னா எப்படி வேர் வந்து நிலத்துக்கு கீழே வந்து தாவரத்தை தாங்கி நிக்கிதோ அந்த மாதிரி நிலத்துக்கு மேல வந்து தாவரத்தை தாங்கி இருக்கிறது வந்து இது தண்டு தொகுப்பு தான் இது தண்டு தொகுப்புங்கிறது வந்து இதுதான் தாவரத்தோட மைய அச்சுன்னு சொல்றாங்க தண்டு தொகுப்புங்கிறது தண்டு இலை கிளை அதுல இருக்க பூ கனி எல்லாத்தையும் சேர்ந்துதான் என்னது தண்டு தொகுப்பு நம்ம சொல்றோம் வேர் எப்படி நேர் புவி நாட்டம் உடையதோ அந்த மாதிரி தண்டு வந்து என்னது சூரியனை நோக்கிதான் வளருது தண்டுல வந்து கணுவு இருக்கு கனிவிடை பகுதியும் இருக்கு கணுனா என்னன்னா தாவரத்துல தண்டுல இருந்து இலை உருவாகுதுல அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது கணு கனிவிடை பகுதினா ரெண்டு இலைக்கு இடையில இருக்க கேப் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் என்னது கனிவிடை பகுதி அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்னதான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா மொட்டு சொல்லியிருக்காங்க நுனி மொட்டு கோண மொட்டுன்னு தாவரத்தோட தண்டோட நுனியில இருக்கிற மொட்டுக்கு பேர் என்னது நுனி மொட்டு அந்த இலையில இலை உருவாகிற கோணத்துல இருக்கிற முட்டி பேர் என்னது கோண முட்டுன்னு அர்த்தம் அடுத்து தண்டின் பணிகள் தண்டோட வேலை எல்லாம் என்னன்னா அந்த கிளை இலை பூ கனி எல்லாத்தையும் தாங்கி புடிச்சிருக்க வேலை யாரோடது தண்டோடது தான் அதுக்கப்புறம் வேர்ல இருந்து உறிஞ்சப்பட்ட தண்ணி அதுல இருக்க தனிமங்கள் அந்த ஊட்டச்சத்தெல்லாம் தண்டு வழியாதான் தாவரத்தோட மற்ற பாகங்களுக்கு என்ன ஆகுது சப்ளை ஆகுது அதுக்கப்புறம் இலையிலேருந்து தயாரிக்கப்பட 
பட்ட உணவு ஒளிச்சேர்க்கை மூலமா தயாரிச்ச உணவையும் தண்டு வழியா தான் மற்ற தாவர தாவரத்தோட பாகத்துக்கெல்லாம் சப்ளை ஆகுது அடுத்து வந்து வேர் மாதிரியே தண்டும் சில நீர் சில தனிமை சத்துங்கள்லாம் சேமித்து வச்சுக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னதுன்னா கரும்பு அடுத்து இலை இலைன்னா என்னன்னா தண்டோட கணுல மேல வந்து விரிஞ்ச தட்டையான பசுமை நிறத்துல இருக்கிற புற அமைப்புக்கு பேர் தான் இலை இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதுதான் இலை அது வந்து என்னது இலை பரப்பு அதுக்கப்புறம் இலையில வந்து மையமா ஒரு நரம்பு மாதிரி போதா அதுக்கு பேர் தான் என்னது மைய நரம்பு அந்த மைய நரம்பு மையமா வச்சுதான் மத்த கிளை நரம்பு எல்லாம் வர்றதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இலை தண்டு இல்லைன்னா கிளையில இருந்து இலை வந்து காணப்படுற இணை இணைஞ்சிருக்கிற பகுதிக்கு பேர் என்னதுன்னா இலையடி பகுதின்னு பேரு அந்த இலையடி பகுதியில தான் வந்து ரெண்டு சின்ன சின்ன பக்கவாட்டு வளரிகள் எல்லாம் வளருது அதுக்கு பேர் என்னன்னா இலையடி செதில்னு பேரா அடுத்து வந்து ஏன் வந்து கிளை வந்து பச்சை பச்சை கலர்ல இருக்குன்னா அதுல வந்து பச்சையங்கிற நிறமி இருக்கு அதனாலதான் என்ன இருக்கு தாவரத்தோட இலை வந்து பச்சை கலர்ல இருக்கு அதே மாதிரி இலை தான் இந்த எனது ஒளிச்சேர்க்கை மூலமா உணவு வந்து தயாரிக்குது இலையில வந்து என்ன காணப்படுது சில துளைகள் வந்து காணப்படுதுல அதுக்கு பேரு என்ன பேருனா இலை துளைகள்னு பேரு அடுத்து இலையோட பணிகள் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமா உணவை தயாரிக்கிறது வந்து யாரோட வேலைனா இலையோட வேலை தான் அடுத்து சுவாசித்தலும் இலையில தான் நடக்குது அடுத்து நீராவி போக்கு நீராவி போக்குன்னா என்ன நீரை வந்து நீராவியா வெளியேற்றதுக்கு பேரு தான் நீராவி போக்கு இப்ப தாவரங்கள்ல வந்து வேர் வந்து நிறைய தண்ணியை வந்து உறிஞ்சுது அதுல வந்து தனக்கு தேவையான தண்ணியை வச்சுட்டு மீதி தண்ணியை எல்லாம் நீராவி போக்கு மூலியமா வெளியேற்றிடுது அதான் இலை துளை வழியாதான் இந்த நீராவி போக்கு நடைபெறுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியில இருக்க ஒரு செடி பேர் வந்து விக்டோரியா அமேசோனிகா அந்த செடியோட அந்த இலையோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இலை வந்து மூணு மீட்டர் விட்டம் உடையதான் இது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ எடை உள்ள ஒரு மனுஷனை கூட தாங்குற தன்மைக்கு வந்து அந்த இலை வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாழிடம் ஒவ்வொரு உயிரினமும் அது உயிர் வாழவும் இனப்பெருக்க செய்யும் தேவைப்படுற இடம் தான் எனது வாழிடம் தாவரங்களுக்கு வந்து கடல் மட்டத்துல இருந்து மாலை உச்சி வரைக்கும் என்னது தாவரம் உள்ள வாழிடங்களா உள்ள இருக்குது அந்த வாழிடத்தின் வகைகள் வந்து நீர் வாழிடம் நில வாழிடம் நான் ரெண்டு வகையா வைக்கலாம் நீர் வாழிடம்னா இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து குளத்துல தாமரை பூத்திருக்கதே பார்த்திருப்போம் தாமரத்தோட இடம் வந்து என்னது மிதந்துட்டு இருக்கும் தண்டு வந்து நீர்ல வந்து மூழ்கி இருக்கும் அதோட வேர் வந்து இப்படி இருக்கும் அந்த சேர்ல வந்து புதஞ்ச நிலையில வந்து காணப்படுது நீர்ல காணப்படுற தாவரத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் நீர்வாழ் தாவரங்கள்னு சொல்றோம் இந்த நீர்வாழ் தாவரங்கள் வந்து சில வந்து நிரந்தரமா இருக்கலாம் இப்ப குளத்துல தண்ணி இருக்கிறப்பதான் தாமரை பூ பூக்கும் தண்ணி வத்திச்சுன்னா என்னது பூக்காது அந்த மாதிரிதான் நிரந்தரமாக அவ்வப்போது சூழ்நிலைக்கு ஏற்பவோ காணப்படுது இதை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் நன்னீர் வாழிடம் கடநீர் வாழிடம்னு நன்னீர் வாழிடம்னா ஆத்துல குளத்துல குட்டையில இருக்கிற வாழிடங்கள் தான் எனது நன்னீர் வாழிடம் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனது ஆகாய தாமரை அள்ளி தாமரை எல்லாம் எனது நன்னீர்ல தான் வளருது அதுக்கப்புறம் வந்து உலகத்திலே மிக நீளமான நதி எது நயில் நதி இதோட நீளம் வந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமுடையதான் இந்தியாவில மிக நீளமான நதி எது கங்கை அதோட நீளம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுடையதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து நீர்வாழ் தாவரங்கள் வந்து அதோட வேர் வந்து எப்படி இருக்கா வளர்ச்சி குன்றியதான் ரொம்ப சின்ன சின்ன வேரா காணப்படுது நம்ம தாமரையோட வேரே பார்த்திருப்போம் அடுத்து நீர்வாழ் தாவரங்களோட தண்டுலையும் இலை பகுதியிலையும் காற்று அறைகள் வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க தாம் தாமரைப்பூவோட அந்த இலை காம்பு கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து காற்று பைகள் காணப்படுதுல்ல அதுதான் அடுத்து கடல் நீர் வாழிடம் பூமியில மேற்பரப்புல எழுபது பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கு கடல் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கு கடல்வாழ் தாவரங்கள் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை புரியுது பூமியில மொத்தமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடல் பாசி கடல் புல் நீ நிலை ஈர தாவரங்கள் எல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நிலவாழிடம் நீர்வாழிடம் மாதிரியே எப்படி நீர்வாழிடத்தை வந்து நன்னீர் வாழிடம் கடல் நீர் வாழிடம் பிரிச்சோமோ அந்த மாதிரி நிலவாழிடத்தை வந்து காடுகள் புல்வெளிகள் பாலைவனங்கள்னு மூணு வகையா பிரிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நகரங்கள்ல சிட்டில எல்லாம் காணப்படுறதுல மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட சில வா நிலவாழிடம் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ரப்பர் மரம் தேக்கு மரம் இதெல்லாம் எங்க இருக்கு நம்ம வாழ்ற நிலங்கள்ல காணப்படுது உலகத்துல வந்து இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் நிலவாழிடங்கள் இருக்குதான் சொல்றாங்க அடுத்து வந்து 
நானூத்தி எழுபது பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவ நிலவாழ் தாவர வந்து மாஸ்கல் லிவர் ஓட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க தென் அமெரிக்கால அமேசான் காடு இருக்கிற அதுதான் உலகத்துல தேவையான ஆக்சிஜன் தேவையில வந்து மொத்தம் பாதி ஆக்சிஜனை வந்து எது கொடுக்குதுன்னா அந்த அமேசான் காடுகள் தான் அடுத்து பாலைவன மாறிடும் எங்க வந்து நீரோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதுதான் நம்ம பாலைவனம்னு சொல்றோம் இங்க வந்து பூமி எப்படி இருக்கு ரொம்ப வறண்ட பகுதிகளா இருக்கு இங்க சராசரி மலை அளவு வந்து இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பூமியில சும் சுமார் இருபது சதவீதம் என்ன காணப்படுது பாலைவனம் காணப்படுது இந்த பாலைவனத்துல வந்து தாவரங்கள் வந்து நீரையும் கனிம உப்புகளையும் வந்து இலையில வந்து சேமித்து வச்சுக்குதுன்னு பார்த்தோம் சில தாவரங்கள் வந்து தோல தண்டுல சேர்த்து வச்சுக்குது வேர்ல சேர்த்து வச்சுக்குதுன்னு அந்த மாதிரி பாலைவனத்துல காணப்படுற தாவரங்களை வந்து இலையில சேமித்து வச்சுக்குதா அந்த உணவுகள் எக்ஸாம்பிள் வந்து கள்ளி தாவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா கள்ளி தாவரங்கள்ல வந்து நீரை வந்து தண்டுல சேமித்து வச்சுக்குதா அதான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாலைவனத்துல காணப்படுற தாவரங்களோட வேர்லாம் ரொம்ப நீளமா இருக்குமா ஏன்னா நீரை உறிஞ்சுக்கிறதுக்காக அடுத்து பாலைவனங்களை வந்து நான்கு வகைகளாக பிரிக்கலாம் வெப்ப வறட்சி பாலைவனங்கள் மித வெப்ப பாலைவனங்கள் கடல் சார்ந்த பாலைவனங்கள் குளிர் பாலைவனங்கள் நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் அடுத்து புல்வெளி வாலிடம் மணல் குன்றான மிக பெரிய இந்திய பாலைவனம் வந்து இது தார் பாலைவனம் தான் இந்தியாவிலே ரொம்ப பெரிய பாலைவனம் இது வந்து இதோட பரப்பு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் வடமேற்கு இந்தியா பஞ்சாப்ல அப்புறம் சிந்து மாகாணத்துல அப்புறம் கிழக்கு பாகிஸ்தான் வரைக்கும் இது ரொம்ப மிக பெரிய பாலைவனம் புல்வாழ்வு இடத்துல வந்து புல் வந்து ரொம்ப சின்ன அளவுல இருந்து ரொம்ப உயரமான பொருட்கள் கூட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து காடுகள் காடுகள் வந்து என்னது அதிகமான மர மரங்களை வந்து கொண்டு மிக பெரிய பரப்பா இருக்கும் இங்க காடுகள் வந்து வெப்பமண்டல காடு குளிர் பிரதேச காடு நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அடுத்து மலைக்காடுகள் இங்க வந்து சராசரி மலை அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னா இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து இருநூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை வந்து உலக வாழிடனால அனுசரிக்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தாவரங்களின் தகவல் அமைப்பு அப்புறம் மாற்றுருக்கள் தாவரங்கள் வந்து தாவரங்களோட சிறப்பு அம்சமே அதோட தகவல் அமைப்பு தான் சில தாவரங்கள் வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதோட தகவல் அமைப்பு வந்து பெற்றிருக்கு சில தாவரங்கள் வந்து பற்று கம்பி காணப்படும் கொடி காணப்படும் முள் காணப்படும் இதெல்லாம் வந்து என்னது தகவல் அமைப்புக்காக தாவரத்தோட உறுப்புகள் வந்து உருமாறினது தான் இப்ப வந்து பற்று கம்பி எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பற்று கம்பி வந்து அதோட அச்சை வச்சுக்கிட்டு சுத்தி வளர்றதுக்காக தான் உருவானுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இனிப்பு பட்டாணியில வந்து அந்த பற்று கம்பி எப்படி இருக்கான் திச்சிலை தான் பற்று கம்பியா மாடி இருக்குன்னு சொல்றாங்க பாகக்கா செடியில அதோட கோண மொட்டு வந்து பற்று கம்பியா மாற்றம் அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க பின்னு கொடி பின்னு கொடி எதுக்காக உருவாங்கி இருக்குன்னா சில தண்டை வந்து நேரா நிக்க முடியாது அது வந்து அந்த தன்மை வந்து அற்றதா இருக்கும் அதுக்காக தான் பின்னு கொடி வந்து மாற்று உடல் அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து எனது தங்கு பூ செடி மல்லிகை பூலாம் இந்த பின்னு கொடி தான் இருக்கு அடுத்து வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் வந்து மூங்கில் மூங்கில் செடி விதையை வந்து விதைச்சதுக்கு அப்புறம் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து வளரவே ஆரம்பிக்கும் வளர ஆரம்பிக்கிறது வந்து எப்படி ஒரு வருஷத்துல வந்து எண்பது மீட்டர் வளர்கிற அளவுக்கு வந்து அதோட தன்மை இருக்கு அடுத்து வந்து முட்கள் தாவரத்தோட இலை வந்து முட்களா வந்து மாற்றுரை அடைஞ்சிருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அக்கேங்கிற கற்றாழை செடியில வந்து தாவரத்தோட நுனி இலையோட நுனி அதோட விடிம்பெல்லாம் வந்து முட்களா மாறி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சப்பாத்தி களி சப்பாத்தி களியில வந்து அதோட தண்டு தான் தடிச்சிருக்கு அதுல இருக்க முள் வந்து என்னது இலை தான் அந்த முட்களா வந்து மாறி இருக்கு அதே மாதிரிதான் காகித பூலையும் காகித பூல தண்டு தான் வந்து கூர்மையான முட்களா வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நினைவில் கொள்க பூக்கும் தாவரங்கள் வந்து நம்ம ரெண்டு முக்கிய பாக தொகுப்பு பார்த்தோம் என்ன தொகுப்பு வேர் தொகுப்பு ஒண்ணு பார்த்தோம் தண்டு தொகுப்பு பார்த்தோம் வேர் வந்து எதுக்கு பயன்படுது தாவரத்தை வந்து மண்ணில் நினைவேற்ற தான் வேர்கள் வந்து பயன்படுது இந்த வேர் வந்து மண்ணில் இருக்க நீரையும் கனிம உப்பையும் அது உறிஞ்சுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து என்னது என்னது தண்டு வந்து எது தாவரத்தோட மைய அச்சுதான் தண்டு இது வந்து மேல் நோக்கி வளரும் சூரியனை நோக்கி வளருது இதுல வந்து கணுவும் இருக்கு கனிவிடை பகுதியும் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இலையில வந்து மூன்று முக்கிய பணிகள் வந்து நடைபெறுது ஒண்ணு என்னது ஒளி சேர்க்கை சுவாசம் நீராவி போக்கு அடுத்து தாவரங்கள் வாழும் சுற்றுப்புறம் வந்து அதன் வாழிடம்னு நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து நீர் வாழிடம் நிலவாழிடம் ரெண்டு வகையா நம்ம பிரிக்கலாம் அடுத்து தகவல் அமைப்பு 
சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஒரு தாவரம் வந்து தன்னை தகவமைச்சு வாழ்றதுக்கு பேர் தான் தகவமைப்புன்னு பார்த்தோம் அடுத்து பற்று கம்பி பற்று கம்பியா எது மாறுது மெல்லிய தண்டு வந்து தாவரங்கள் வந்து பற்றுவதற்காக தான் பற்று கம்பி வந்து உருவாகி இருக்கு அடுத்து பின்னு கொடி வந்து என்னது மெலிந்த தண்டு உடைய தாவரங்கள் நேராக நிற்கதான் இந்த பின்னு கொடி வந்து உதவுது 